குருஜி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் வார வாரம் குருஜி நேரத்தில் நானும் குருஜியும் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கல்வி காதல் கல்யாணம் வாகனம்னு சொல்லி என்னென்ன சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாமே எங்கள் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த வகையில் இனிக்கும் சில விஷயங்கள் அண்ட் நானும் குருஜியும் சில முக்கியமான சில விஷயங்கள்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் முக்கியமாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குருஜியை ஃபஸ்ட் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நம்மளோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளே வந்து வந்து ஒரு சில பேரை பார்த்து ரொம்ப வியந்து வந்து பார்த்துருப்போம் நம்ம கூடயே வளர்ந்துருப்பாங்க நம்ம போடுற அதே ஹார்ட் ஒர்க்கும் தான் அவங்களும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் வந்து இவ்வளோ ரொம்ப ஏழையாக இருந்தாங்க இவங்க எப்படி நான் பணக்காரங்க ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியந்திருப்போம் அந்த பணம் அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்குது இதுக்கும் கிரகங்களுக்கும் என்ன மாதிரியான சம்பந்தங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி என்னுடைய கேள்வி குருஜி வார வாரம் வந்து நம்மளுடைய நேயர்களும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் நம்மளும் சில விஷயங்களை வந்து எடுத்து பேசிகிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் எல்லாருக்குமே அத்வா அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ பணம் அப்படின்னும் போது சில பேரை நம்ம பார்ப்போம் பார்த்த உடனே வந்து இவங்க நம்ம கூட தான் வளர்ந்தாங்க ஆனால் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க இப்போ திடீர்னு இப்படி பணக்காரங்களாக ஆயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே வியந்திருப்போம் ஆ அந்த ஹார்ட் ஒர்க் நம்மளும் பண்ணுவோம் ஆனால் சில ராசி சில விஷயங்கள் அப்படிங்கிறனாலையும் வந்து லக் அப்படிங்கிறனாலையும் அது மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப ஏழையாக இருந்தவங்க திடீர் பணக்காரங்க ஆகிறாங்க அப்படின்றதுக்கும் கிரகங்களுக்கும் என்ன மாதிரியான சம்பந்தங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லணும் இந்த வாரம் தலைப்பாக வந்து மிகவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தலைப்பை வந்து கொடுத்துருக்குறீங்க எப்படின்னா திடீர் பணக்காரர் பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆகிறது எப்படி பெரும் பணக்காரர் ஆகிறது எப்படி அதை உங்கள் கேள்வியை சுருக்கமாக எடுத்துக்கிட்டால் ஒருவர் ஏழையாக இருக்கின்ற நிலைமையில் மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆகிறாரு திடீர்னு எப்படி அதற்கான கிரக அமைப்புகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்க இந்த பெரும் பணக்காரர் ஆகிறது அப்படிங்கிறத வந்து எங்களுடைய இதில் வந்து பணம் அப்படிங்கிறதுனாலே குரு குரு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் ஒரு ஜோதிடத்தில் வந்து இருக்கிற ஒன்பது கிரகங்களில் ஒருவர் தனவான் என்கின்ற ஒரு பணக்காரர் தனக்காரகன்னு சொல்கிறோம் பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் குரு அதை செலவு செய்ய வைக்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதற்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய இன்னும் ஒரு ஒரு சூட்சமும் ஒரு உண்மையும் இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான பணத்தையோ அல்லது இன்னும் ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கத்தை சொல்லிடுறேன் காலத்திற்கேற்ப தான் ஜோதிடம் அந்த காலத்தில் வந்து எல்லோரும் முறையாக சம்பாதிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் எந்த காலத்திலையும் தவறுகள் இருக்கத்தான் செஞ்சன இருக்கத்தான் செஞ்சது ஒருத்தர் பெரும் பணத்தை வந்து ஒரு விதிமுறைகள் ஒரு மீறி சம்பாதிக்கிறார் ஒரு ஒரு பெரிய பணத்தை வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரராக திடீர் ஆகிறார்னா அவர் கூடுமானவரை நியாயமாக சம்பாதிச்சிருப்பார்னு சொல்லவே முடியாது இந்த காலகட்ட விதிகளின்படி நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இதாக உழைப்பாளியாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரும் பணம் சம்பாதித்தல் என்பது ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு முறைகேடான வழிகளில் தான் வரும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு அமைப்பு என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லாமல் ஒரு வளைந்து கொடுக்காமல் ஒரு மிகப்பெரிய பணத்தை நீங்கள் சம்பாதித்திருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு உண்மை ஆக பெரும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு சாதுரியமான சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதாவது யாரையாவது ஒருத்தரை ஏமாற்றணும் அல்லது எதையாவது ஒரு விதிகளை மீறி நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் இந்த மாதிரியான பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஜோதிடத்தில் ஒரு மிக துணையாக இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் உள்ள ராகு இந்த ராகு தான் பெரிய பணத்தை சம்பாதிக்க கொடுக்குறவர் தனக்காரகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒருவரை பணக்காரர் ஆக்குகின்ற தனவான் ஆக்குகின்ற கிரகம் குருவாக இருந்தாலும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய கோடிக்கணக்கான கொட்டுகின்ற பணத்தை சம்பாதிக்க வைப்பவர் ராகு மட்டும்தான் அந்த ராகு இந்த குரு சுக்கரனோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற நிலைமையில் உதாரணமாக குருவின் வீட்டில் சுக்கரனோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் அல்லது சுக்கரனுடைய வீட்டில் குருவோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவருக்கு இந்த ராகு தசை அல்லது சுக்கர தசை குரு தசை இதில் இதில் இந்த அமைப்பில் வந்து அந்த ராகு இந்த சுப கிரகங்களோடு எத்தனை டிகிரியில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அல்லது இந்த தொடர்பு அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்படி சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ராகுவை குரு பார்க்க வேண்டும் அல்லது சுக்கரன் பார்க்க வேண்டும் சுக்கரனின் வீட்டில் இருக்கின்ற ராகவை குரு பார்க்க வேண்டும் அல்லது குருவின் வீட்டில் இருக்கின்ற ராகவை சுக்கரன் பார்க்க வேண்டும் இது போன்ற சில சுபத்துவ காம்பினேஷன்ஸ் எப்போது ஒருவருக்கு ராகு இரு ராகுவுக்கு இருந்து அந்த ராகு மூன்று பதினொன்றாம் இடங்கள் போன்ற ஒரு நல்ல இடங்களில் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மூன்று பதினொன்று போன்ற நல்ல இடங்களில் ஜாதகத்தில் அமைந்து அந்த இடங்களும் மே
ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்குள்ள தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியும் ஒரு பெரிய அமைப்பும் வந்து நம்முடைய இந்தியாவில் வந்து ஒரு பொருளாதார மயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல்னு மிகப்பெரிய அமைப்புகள் உருவாகின இந்த முப்பது நாற்பது வருடங்களில் வந்து ஏழையாக இருந்த பலர் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் ஆகியிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மின மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் ஆகியிருக்கிறவங்கள எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இளம் வயதில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தற்போது மிகப்பெரிய செல்வந்தராக செல்வந்தர்களாக இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களாக தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் ஆகியிருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேரையும் பார்த்திருக்கலை ஆனால் இந்த அமைப்பில் நான் சொன்ன அமைப்பில் ஏதேனும் ஒரு முறைகேடான வழிகளில் அல்லது சாதுரியமான வழிகளில் ஏதாவது ஒரு பெரியவருடைய அறிமுகம் கிடைத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஐபியாக இருக்கலாம் வேறு யாராவது ஒருத்தருடைய அறிமுகம் கிடைத்து அவர்களுடைய ராகு திசையில் முன்னேற முன்னேறினவங்க தான் ஆக இப்போ நீங்கள் கேட்டது இது அந்த ராகுவை பற்றி நான் எழுதும்போது கூட சொல்லியிருக்கிறேன் குப்பையில் கிடப்பவரை கோபுரத்தில் ஏற்றி வைப்பவர் ராகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சாதுரியமான வழிகளில் எந்த விதத்துலேயும் தண்டனையே அனுபவிக்க விடாமல் சுபத்துவமுள்ள ராகு தண்டனையை அனுபவிக்க விடாமல் ஒரு சிறிய தண்டனையோடு தப்பிக்க விட்டு விடுவார் பணத்தையும் பறிகொடுக்காமல் ஒரு பெரிய பணக்காரராகி அந்த பணத்தையும் தக்க வைத்து கொண்டு அந்த பணம் பறிபோகாமல் இருந்து ஒரு தண்டனையும் கிடைக்காமல் அல்லது ஒரு சிறிய தண்டனையோடு அந்த தண்டனையை வந்து கொடுத்து விடுவதற்கு காரணமான கிரகம் ஒரு சுபத்துவமான ராகு இப்போ இந்த ராகு வந்து எவரவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து இப்போ நான் மேலே சொன்ன விஷயங்கள்ல சுபத்துவமாக இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நல்ல இதாக இதை வந்து கொடுப்பார் சரி ரெண்டாவது பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கான அமைப்புன்னு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா தனயோகம்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த தனயோகத்தில் ரெண்டு வகையாக நான் சொல்லுவேன் ஒரு சி ஒரு தனயோகத்தை மகா தனயோகம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது உண்டு தனத்தை பணத்தை சம்பாதிக்கவும் தக்க வைத்து கொள்ளவும் வைத்துக் கொள்கின்ற பாவகங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் ஜாதகத்தில் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டாம் பாவகம் தனம் வாக்கு குடும்பம்னு சொல்லப்படுகிறது அதற்கு முதல் முக்கியத்துவம் பணம் தான் மனிதன் பணம் இல்லாத மனிதன் பிணம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் எங்களுடைய ஜ ஜோதிடத்தில் பன்னிரெண்டு பாவகங்கள் வரிசையாக இருக்கின்றன இதில் முதல் பாவகம் அவனை குறிக்கிறது சம்பந்தப்பட்ட ஜாதகனை குறிக்கிறது லக்னம்னு சொல்லுவோம் அந்த முதல் பாவகம் லக்னம் உன்னை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது பாவகம்னு எடுத்துக்கிட்டாலே தனம்னு வந்துடும் அதுக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு தன் மனுஷனாக பிறந்துட்டான்னு சொன்னால் அவனுக்கு பிறந்த உடனே மிக மிக முக்கியமானது பணம் மட்டும்தான் அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காகவே ஜோதிடத்தில் முதல் பாவகம் நீ அதாவது மனிதனாக பிறந்த நீ இரண்டாவது வீடு இரண்டாவது பாவகம் தனம் வாக்கு குடும்பம் அதாவது பணம் நீ சொல்லும் சொல் உனக்கு அமையும் குடும்பம் அப்படின்னு ரெண்டாவதே பணத்தை தான் சொல்லுது ஆகவே ஜோதிடமே மனிதனாக பிறந்த ஒருவன் பணத்துடன் இருப்பதைத்தான் வலியுறுத்துகிறது அப்படின்றத கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆக அந்த இரண்டாவது பாவகமாகிய தன பாவகம் இரண்டாம் வீடு மற்றும் பாக்கியம்னு சொல்லுவோம் இந்த பணத்தை வச்சு நீ அனுபவிக்கிற என்ன அனுபவிக்கிற சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மகா கஞ்சனாக இருப்பாங்க ஏராளமான பணத்தை சம்பாதித்து தன்னுடைய சந்ததிகளோ அல்லது தனக்கு பிறந்தவர்களோ அல்லது தன்னுடைய பரம்பரையினரோ சம்பாதிக்கிறதுக்கு அத்தனையும் சொத்துக்களையும் விட்டு விட்டு செல்வார்கள் ஆனால் தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் சொகுசைனை அணிவிக்காமல் காலில் செருப்பு கூட போடாமல் அப்படியே நடந்து போனவராக இருப்பார் எங்கள் தாத்தா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சார் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க அந்த பணத்தை நீ அனுபவிக்கிறாயா அப்படிங்கிறது அல்லது உன்னுடைய முன்னோர்கள் உனக்கு பணம் வந்திருக்கின்ற வழியை தந்திருக்கிறார்களா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கான ஒன்பதாம் அமைப்பு ரெண்டு பதினொன்றாம் வீடு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது லாபஸ்தானம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் நீ செய்கின்ற ஒரு தொழிலில் அந்த தொழிலில் லாபம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஆக இந்த தனம் லாபம் பாக்கியம் ஆகிய இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவகங்கள் எவருடைய ஜாதகத்தில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று கிரகங்கள் வலுத்திருந்தால் அந்த கிரகங்கள் நல்ல பண அமைப்பை அதனுடைய தசையில் தரும் அந்த மூன்று கிரகங்கள் முதன்மையாக பெரும்பணம் தரக்கூடிய ராகு அதனோடு சம்பந்தப்படக்கூடிய குரு அதனை அதனையோடு அதனை எடுத்து சம்பந்தப்படக்கூடிய சுக்கரன் ஒரு கிரகம் மட்டுமே எல்லா கிரகங்கள் மட்டுமே ஒரு மனிதனுக்கு பணத்தை கொடுத்து விடுவதில்லை அந்த கிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய ராசி வீடுகள்னு சொல்கிற முடியும் ஆதிபத்தியம் அந்த ஆதிபத்திய ராசி வீடுகளும் வலுவாக இருக்கும்போது ஒருவர் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆவார் உதாரணமாக இப்போ அம்பானி அவர்களை எடுத்துக்கிட்டால் அம்பானி அவர்களுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இந்தியாவில் வந்து டாட்டாக்கள் பிர்லாக்கள் தான் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தார்கள் பரம்பரையிலேயே டாட்டாவும் பிர்லாவும் பெரிய கோடீஸ்வரராக இருந்த ஒரு நிலைமையில் அம்பானிகளுடைய தகப்பனார் அதாவது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த அம்பானிகளுடைய தகப்பனார் இந்த தலைமுறையில் இருக்கின்ற அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி அவருடைய தகப்பனார் சாதாரண போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒரு எளிய போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக மும்பையின் ஒரு ஃப்ளாட் பாரத்தில் பீடா கடை வச்சுருந்தவர் ஒரு மும்பையில் ஒரு பீடா கடை ஃப்ளாட் பாரத்தில் வச்சுருந்தவர் தான் அம்பானிகளுடைய தந்தை மூத்த முன்னோர் அப்போ அவர் டாட்டா பிர்லாக்களையெல்லாம் மீறி ஒரு அம
ஏழையாக பிறந்தாலும் குடிசையிலேயே பிறந்திருந்தாலும் அம்பானிகளைப் போல நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டுற அளவுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வலிமையாக இருக்க முடியும் ஏற்கனவே வந்து நம்முடைய இந்த சமீப காலங்களில் ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரமா பணக்காரனான ஒரு குடும்பங்களை தமிழ்நாட்டு குடும்பங்களையும் பார்த்தீர்களானால் இந்த ராகுத செல்ல முன்னேறினவர்கள் தான் மிக பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு சுபத்துவமாக சுக்கரன் குரு போன்றவர்களுடைய தொடர்பில் இருக்கின்ற ராகு அதே ராக மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் இருந்து அவர்களுடைய ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று மற்றும் லக்ன பாவங்கள் வலுத்திருக்கும் போது ஒருவர் ராகுதசியோ குருதசியோ சுக்கரதசியோ நடக்கும்போது நிச்சயமாக குடிசையில் இருந்தாலும் மிக உயர்நிலையான ஒரு கோபுர நிலைக்கு கண்டிப்பாக செல்வார் 